Hi Leute, in diesem Video geht es um das Thema Bezugskalkulation. Ja, was ist das überhaupt? Bezugskalkulation, warum macht man das? Ja, das macht man, um den Bezugspreis zu ermitteln. Ja, Und der Bezugspreis ist quasi der Preis, den ihr für Ware bezahlt, die ihr bezieht. Ja, Deswegen auch dieses Wort Bezugspreis, also ihr bezieht Ware, ihr wollt Ware einkaufen und wenn ihr diesen Bezugspreis habt, was könnt ihr dann machen? Ja, ihr könnt Angebote vergleichen. Also ihr holt euch verschiedene Angebote ein, habt den Bezugspreis. Was muss ich dafür bezahlen, für, um diese Ware zu bekommen? Und dann könnt ihr quasi die Angebote miteinander vergleichen. So einfach ist das. Und diese Bezugskalkulation, die geht nach einem bestimmten Schema. Und das habe ich euch mal hier dargestellt. Also man fängt an mit dem sogenannten Listeneinkaufspreis. Ja? Dann zieht man den Lieferantenrabatt ab. Ja? Also es gibt ja oftmals noch einen Rabatt, zum Beispiel einen Mengenrabatt oder sowas. Den zieht man dann ab und erhält dann den sogenannten Zieleinkaufspreis. Und dieser Zieleinkaufspreis, da sind wir noch gar nicht fertig, nicht am Ende der Fahnenstange, denn dann geht es noch weiter mit dem sogenannten Lieferanten Skonto. Dazu habe ich auch mal ein separates Video gemacht mit Skonto. Wisst Bescheid, ne? also wenn ihr die Ware sehr schnell bezahlt, also wenn ihr die Rechnung schnell bezahlt, ne? so Skonto frisst meistens zwischen 10 und 30 Tage, dann gibt es noch mal äh, ein paar Prozentpunkte, könnt ihr noch mal abziehen. Ne? Und der wird auch abgezogen, dieser Lieferanten Skonto. Und dann erhält man den sogenannten Bruttoeinkaufspreis. Da sind wir immer noch nicht fertig, denn da kommen noch Bezugskosten um drauf. Und jetzt Vorsicht, die werden jetzt addiert. Ne? Denn ihr wollt ja quasi die Ware beziehen und Bezugskosten, sowas wie Frachtkosten, Transport. Also wenn ihr irgendwas bestellt, dann fallen Frachtkosten an Transportkosten. Die kommen nochmal on top obendrauf. Ne? Bei Amazon Prime, dann habt ihr das nicht. Ne? Das kennt ihr ja, wenn ihr was bei Amazon bestellt. Keine Werbung hier an der Stelle, aber dann äh, ja, entfall, entfallen die Transportkosten, die Versandkosten. Und in unserem Schema sind die Bezugskosten on top. Und dann hat man letztendlich, wenn man das noch addiert, den sogenannten Bezugspreis. Also, das ist das Schema. Ich wiederhole nochmal. Listeneinkaufspreis, Lieferantenrabatt ziehen wir ab. Zieleinkaufspreis, dann Lieferantenskonto ziehen wir wieder ab. Dann haben wir den Bruttoeinkaufspreis und die Bezugskosten addieren wir. Und dann haben wir den Bezugspreis. So, und falls ihr jetzt Probleme habt, euch das zu merken, wie komme ich denn jetzt überhaupt zum Bezugspreis? Oh Gott, kann ich das Schema jetzt hier so auf die Schnelle auswendig lernen? Eine kleine Eselsbrücke an der Stelle, die habe ich mir abgeguckt vom Berufskolleg Hückeswagen, schöne Grüße an der Stelle, ähm, die sagen nämlich, hey, ihr könnt euch das merken mit dem Begriff Landeszentralbank, ja, also L, Listen, Einkaufspreis, Z, Ziel, Einkaufspreis und B, Bruttoeinkaufspreis, also L, Z, B, Landeszentralbank. Ja, ich dachte mir, ey, ich habe auch noch eine Eselsbrücke für euch, wie wäre es denn mit lustige Zebrabande, ja, also auch das würde funktionieren, da <lacht> könnt ihr euch das gut merken, also LZB, Listeneinkaufspreis, Zieleinkaufspreis, Bruttoeinkaufspreis und dann hat man den Bezugspreis. So, jetzt wollen wir das Ganze mal an einem Beispiel festmachen, also hier ein kleines Beispiel, stellt euch vor, ihr habt einen Fahrradladen, ein Fahrradgeschäft und ihr wollt Fahrräder einkaufen, ihr habt ein Fahrrad, das ihr einkaufen wollt und habt einen Lieferanten gefunden und jetzt habt ihr folgenden Listen Einkaufspreis, das Fahrrad kostet 300 Euro, dann kommen noch oder werden wir jetzt erstmal den Rabatt abziehen, Lieferantenrabatt von 10%, 300 mal 10 durch 100 ist 30 Euro, jawohl, die ziehen wir ab, kommen dann auf einen Zieleinkaufspreis von 270 Euro, ihr könnt mir noch folgen, super. Dann Skonto haben wir eben erwähnt, sagen wir mal, wir haben hier, ups, so, jetzt aber 3%, 3% Lieferantenskonto. Das sind, also jetzt sehen wir die 270 Euro mal 3 durch 100, 8,10 Euro, die wir dann noch abziehen vom Zieleinkaufspreis und kommen somit auf einen Bruttoeinkaufspreis von 261,90 Euro. Und jetzt sind wir noch nicht fertig, denn der Versand des Fahrrads kostet auch nochmal Geld. Das sind die sogenannten Bezugskosten, die werden addiert, ganz wichtig. In unserem Fall 25 Euro ja, und haben dann den Bezugspreis, der ist 286,90 Euro. Und dann sind wir schon fertig, also so geht das Schema. Wie gesagt, einfache Prozentrechnung und Bezugskosten, ganz wichtig, addieren on top. Und dann haben wir den Bezugspreis. Das war es von meiner Seite, das war das Thema Bezugs. Kalkulation und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Tschüss.